Xin chào các bạn, sau nhiều video hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm du lịch thì có nhiều bạn hỏi blog du lịch rằng tóm lại Việt Nam thì có bao nhiêu địa điểm du lịch nổi tiếng và nằm ở đâu? Nói thiệt, để trả lời hết câu hỏi này thì mất khoảng một tháng trời. Bởi lẽ Việt Nam mình có 63 tỉnh thành mà mỗi tỉnh thì lại có vài chục địa điểm du lịch nổi tiếng. Bởi vậy trong video hôm nay, blog du lịch sẽ chia sẻ về bản đồ du lịch Việt Nam. Và trong video này, blog du lịch chỉ đưa lên bản đồ du lịch tại 17 tỉnh thành có phát triển du lịch nhất. Và tại mỗi tỉnh thành này, blog du lịch sẽ giới thiệu với các bạn một số địa điểm du lịch nổi tiếng thôi để các bạn dễ dàng hệ thống nha. Giờ thì mời các bạn theo chân blog du lịch làm một tour xuyên Việt, thầm thú cảnh đẹp nòng nước Việt Nam mình thôi nào. Let's go! Đầu tiên chúng ta sẽ hạ cánh xuống Hà Giang. Giờ đây, mảnh đất địa đầu tổ quốc mang tên Hà Giang không còn quá xa xôi lạ lắm. Với những bạn còn chưa xây dịch nhiều, thì những địa điểm du lịch ở Hà Giang đẹp luôn có một sức hút mãnh liệt. Điển hình như cột cờ lũng cú, nơi bắt đầu nét vẽ đầu tiên của bản đồ tổ quốc, phố cổ Đồng Văn, nét kinh kỳ giữa lòng cao nguyên đá, dinh thự họ Vương, căn nhà cổ của vua mèo tại Hà Giang, đèo Mã Bi Lan hùng vĩ bên dòng sông Nho Quế Hiền Hoa, hay là đến Hoàng Số Phi ngắm nhìn những nấc thang lên trời. Tiếp theo chúng ta di chuyển tới Sapa. Sapa có đầy đủ những gì mà một người yêu du lịch tìm kiếm, không khí trong lành, cảnh đẹp tựa tiên cảnh và những người dân địa phương thân tình. Thị trấn Sapa trong mây hấp dẫn du khách với quang cảnh núi non hùng vĩ, cùng trải nghiệm độc đáo với cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là lý do vì sao mà blog du lịch đưa các địa điểm du lịch Sapa vào bản đồ du lịch Việt Nam này. Cụ thể với các địa điểm đến đặc sắc như Đỉnh Phan Xê Băng, nóc nhà Đông Dương với độ cao là 3.143m để tận hưởng cảm xúc như chạm vào mây và phóng xa tầm mắt để nhìn toàn cảnh Sapa từ trên cao hoặc đắm mình trong sự hùng vĩ và tráng lề trên đèo Ô Quy Hồ lúc hoàng hồn buông xuống. Thùng lũng hoa hồng Sapa là một trong những vườn hoa lớn nhất khu vực Tây Bắc với hơn 1 triệu gốc hoa hồng với nhiều màu sắc khác nhau hoặc có thể di chuyển đến các bản làng người dân tộc giàu đỏ hơ mông ở vùng Tây Bắc như là bản Cát Cát, bản Tả Van, bản Tả Phin. Và tỉnh thành tiếp theo trong bản đồ du lịch Việt Nam đó là Lạng Sơn. Không chỉ nổi tiếng bởi những khu chợ, thiền đường mua sắm gần cửa khẩu, Lạng Sơn còn thu hút khách du lịch bởi những địa điểm di tích lịch sử, những câu chuyện trong truyền thuyết và thiên nhiên kỳ mỹ. Các địa điểm du lịch Lạng Sơn nổi tiếng góp mặt trong bản đồ du lịch Việt Nam như là Đỉnh Mẫu Sơn, bao gồm một quần thể 80 ngọn núi lớn nhỏ từ lâu đã được người Pháp chọn là nơi du lịch nghỉ dưỡng với nhiều ngôi nhà và biệt thự cổ hay là thung lũng hoa Bắc Sơn, thung lũng hoa lớn nhất Việt Nam hiện nay. Thanh Nha Mạc là nơi từng chứng kiến năm tháng lịch sử oai hùng của dân tộc với phong cảnh hoang sơ bí ẩn. Đây hẳn là chốn sống ảo lý tưởng cho những bức hình tuyệt vời. Và tất nhiên trong bản đồ du lịch Việt Nam thì không thể thiếu các địa điểm du lịch nổi tiếng tại thủ đô Hà Nội rồi đúng không nào? Thành phố Hà Nội là thủ đô ngàn năm văn hiến với những di tích cổ xưa, cuộc sống yên bình. Hãy cùng lọc du lịch điểm qua các địa điểm du lịch Hà Nội nổi tiếng nào có mặt trong bản đồ du lịch Việt Nam nhé. Quảng trường Ba Đình rộng lớn, nổi tiếng được biết đến là nơi mà Bác Hồ từng đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Tiếp theo đó là Lăng Bác, nơi an nghỉ của Bác Hồ vì lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Hồ Hoàng Kiếm là một hồ nước lớn, ở giữa có một ngôi đền nhỏ khá cổ kính, là một biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Phố cổ Hà Nội khá lâu đời với nhiều ngôi nhà cổ kính, những con đường cổ xưa cũng như những quán ăn đặc sản ngon nằm ở khu vực vỉa hè cho các bạn thưởng thức và trải nghiệm. Văn miếu quốc tử giám được xem là biểu tượng của tri thức là một quần thể kiến trúc văn hóa hàng đầu và niềm tự hào của người dân thủ đô. Hay đến Hồ Tây, một trong những danh thắng nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Đây được coi là một sân khấu khổng lồ soi bóng mây trời và cảnh quan thành phố. Cuối cùng đó là Hoàng Thành Thăng Long, là quần thể di tích gắn liền với sự phát triển của Thăng Long Hà Nội, được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử. Tạm rời Hà Nội, chúng ta sẽ di chuyển tới địa điểm tiếp theo trong bản đồ du lịch Việt Nam đó là Hạ Long. Hạ Long, một trong những điểm du lịch hot của miền Bắc, không chỉ nổi tiếng vì nguồn hải sản dồi dào, phong phú mà Hạ Long còn mang đến cho du khách những địa điểm du lịch tự nhiên với hang động, biển xanh nắng vàng bên cạnh những khu vui chơi giải trí hiện đại bậc nhất hiện nay. Vậy, mời bạn cùng lọc du lịch điểm danh các địa điểm du lịch Hạ Long có trong bản đồ du lịch Việt Nam nhé. Đầu tiên đó là Vịnh Hạ Long với hàng nghìn hòn đảo kỳ vĩ, thành quả kỳ diệu của tạo hóa được UNESCO nhiều lần công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Tại Vịnh Hạ Long có rất nhiều vịnh nhỏ và hang động kỳ thú như là
hay là khu vui chơi vòng quay mặt trời Quảng Ninh thuộc quần thể Sun Wheel Hạ Long Complex được nói bởi tuyến cáp treo nữ hoàng nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay. Bán đảo Tuần Châu nổi bật với bãi biển Tuần Châu có bờ cát trắng mịn, sóng biển dập dìu nhẹ nhàng, phù hợp cho hoạt động tắm biển của cả người lớn và trẻ nhỏ. Nếu như bản đồ du lịch Việt Nam mà không nhắc đến cảnh đẹp Ninh Bình thì quả là một thiếu sót rất lớn. Bởi lẽ chính cảnh sắc hùng vĩ mà thanh bình của Ninh Bình đã được đưa vào không ít bộ phim đình đám trong nước và quốc tế. Vậy khi nhắc đến địa điểm du lịch Ninh Bình, chúng ta thường nhắc đến những nơi nào? Khu du lịch Tràng An với những phong cảnh thiên nhiên hoàng sơ tuyệt đẹp đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và di sản văn hóa của thế giới. Hoặc đến Tam Cốc, ngồi trên thuyền xuôi theo dòng sông Ngô Đồng, thơ mộng ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp và những cánh đồng lúa chín vàng ống. Hay đến Bích Đồng, gồm một đồng khô lưng chừng giữa núi, một xuyên không đồng. Trên núi có chùa Bích Đồng là một ngôi chùa trải dài trên ba tầng núi, là nơi đón du khách thập phương tới thắp hương cầu khấn. Hoặc đến chùa Bái Đính, một trong những khu chùa có quy mô lớn nhất Việt Nam với nhiều kỷ lục đã được xác lập. Bạn nào thích phong cảnh thiên nhiên thì đến Đầm Vân Long, được mệnh danh là Vịnh Không Sống hoặc đến vườn quốc gia Cúc Phương, nơi có hệ động thực vật phong phú, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Kế Ninh Bình đó chính là Quảng Bình. Quảng Bình là một tỉnh ven biển thuộc Bắc Trung Bộ Việt Nam với bề dày văn hóa từ ngàn đời nay. Cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hữu tình cùng quần thể danh lam thắng cảnh được thế giới công nhận. Quảng Bình thực sự là thiên đường du lịch đối với những du khách trong nước và ngoài nước. Giờ thì mời các bạn cùng điểm qua các địa điểm du lịch Quảng Bình nổi tiếng sẽ góp mặt trong bản đồ du lịch Việt Nam hôm nay đó là Đồng Phong Nha Kẻ Bàng. Chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt tác của tàu hóa với 7 cái nhất của đồng đã được thế giới chuyên môn đánh giá cao. Hang Sơn Đòn là hang động lớn nhất thế giới hiện nay và có thể chứa gọn tòa nhà 40 tầng bên trong. Hay đến biển Nhật Lệ như một bức tranh hoành tráng về non nước, bờ biển dài sóng sánh cùng với bãi cát trắng phao. Tiếp theo đó là thành phố Huế. Nhắc đến du lịch Huế thì người ta nghĩ ngay đến một miền đất với nét đẹp cổ kính đượm chút trầm tư sâu lắng, nghĩ đến các cung điện, đến nhã nhạc cung đình hay những thứ mang dấu vết của vua chúa xưa. Các địa điểm du lịch Huế nổi bật mà blog du lịch đưa vào bản đồ du lịch Việt Nam gồm có Đại nội Huế là một quần thể di tích văn hóa công nhận là di tích văn hóa thế giới. Quần thể Đại nội Huế bao gồm Hoàng Thành, Tử Cẩm Thành được bao bọc trong khu vực Kinh Thành. Hay các lăng tẩm Huế, thời nhà Nguyễn có 13 vị vua nhưng chỉ có 7 lăng tẩm được xây dựng. Đặc sắc nhất phải kể tới như là lăng Tự Đức, lăng Minh Mạng và lăng Khải Định. Chùa Thiên Mù, tòa lạc trên đồi Hà Khê, tả ngàn sông Hương, nơi có không gian thiên nhiên thờ mộng đầy trữ tình. Hoặc đến với sông Hương là biểu tượng cũng là niềm tự hào của người dân xứ Huế hiền hòa như một dãy lùa dài mềm mại miền màng giữa mảnh đất kinh kỳ mộng mơ. Cầu Trang Tiên là một biểu tượng của thành phố Huế nên chắc chắn phải có mặt trong bản đồ du lịch Việt Nam tại thành phố Huế. Cầu Trang Tiên bắt qua sông Hương với những nhịp cầu công mềm mại, uyển chuyển và là một trong những biểu tượng đặc trưng của thành phố Cố Đô Huế. Tỉnh thành tiếp theo góp mặt vào bản đồ du lịch Việt Nam đó là Đà Nẵng. Đà Nẵng là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu miền Trung, tại là địa điểm du lịch mà bạn không thể bỏ qua. Trong đó nổi bật với các điểm đến như là Bà Nà Hills, tòa lạc trên đỉnh núi cao vời vợi Bà Nà hút hồn du khách với cảnh đẹp thiên nhiên như tiền cảnh và cáp treo dài nhất thế giới. Hoặc đến với suối khoáng nóng thần tài, đây là điểm du lịch kết hợp nghỉ dưỡng giúp du khách có tinh thần sảng khoái, đầu óc thư giãn. Hoặc đến biển Mỹ Khê được mệnh danh là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Những chiếc cầu biết nói đó là điểm nổi bật nhất tại thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh những điểm vui chơi náo nhiệt thì Đà Nẵng cũng gây ấn tượng với những chiếc cầu như là cầu vàng gây hot, cầu rồng phun lửa, cầu tình yêu hẹn ước hay là cầu xoay sông hang. Tất nhiên khi đi du lịch Đà Nẵng biển đảo thì hãy đến với du lịch Cù Lao Chàm. Nơi đây được ví như là hòn ngọc giữa biển mang nét đẹp đặc trưng với nhiều điểm tham quan và hoạt động lặn ngắm san hô vô cùng thú vị. Tiếp theo chúng ta di chuyển tới thành phố Nha Trang. Thành phố Nha Trang đẹp như một bức tuyệt tác của tự nhiên và con người với nhiều địa điểm du lịch Nha Trang nổi tiếng. Cảnh quan thiên nhiên đa dạng đã làm nên sức hút khó cưỡng của những hoạt động du lịch nơi đây, cùng với nền ẩm thực phong phú và con người thân thiện. Những địa điểm du lịch nổi tiếng Nha Trang có mặt trong bản đồ du lịch Việt Nam đó là Vimberland, thiên đường của miền nhiệt đới, hấp dẫn mọi du khách. Đảo Hòn Môn, đây là hòn đảo được mệnh danh là một hòn đảo thơ mộng nhất Nha Trang. Tháp Bà Bonaga, một trong những quần thể kiến trúc văn hóa châm bà lớn nhất miền Trung Việt Nam. Hay nhà thờ đá Nha Trang, một địa danh nổi tiếng của thành phố, mang nhiều giá trị lịch sử và văn hóa hơn một nhà thờ tôn giáo thông thường. Hoặc đến chùa Long Sơn, đặc biệt nổi tiếng với kim thân Phật tổ
Tạm xa các vùng biển đảo chúng ta sẽ lên vùng cao nguyên Đà Lạt. Đà Lạt chưa bao giờ là cái tên hết hot trong bản đồ du lịch Việt Nam. Không chỉ gắn với khí hậu ồn hòa, mát mẻ, con người thân thiện, hiếu khách, mà để làm nên thương hiệu một Paris thu nhỏ của đất Việt, Đà Lạt còn mang trong mình cảnh sát thơ mộng trữ tình. Quảng trường Lâm Viên là một trong những địa điểm được giới trẻ săn đón nhiều nhất khi đi du lịch Đà Lạt. Núi Lăng Biang còn gọi là nóc nhà của Đà Lạt, nơi có thể thỏa tầm mắt phóng nhìn toàn cảnh du lịch Đà Lạt từ trên cao. Hồ Xuân Hương được xem là trái tim của thành phố Đà Lạt. Hoặc Thiền viện Trúc Lâm là một trong những thiền viện lớn nhất Việt Nam thuộc dòng Trúc Lâm Yên Tử. Hoặc các bạn có thể đến với đường Hầm Điều Khắc. Đây là một công trình nhân tạo được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ cũng như về mặt giá trị văn hóa và lịch sử. Tiếp theo chúng ta di chuyển tới vùng biển khác đó là Bình Thuận, một tỉnh ven biển khí hậu quanh năm nắng ấm, nhiều bãi biển sạch đẹp, cảnh quan tự nhiên và thơ mộng giao thông thuận lợi. Bình Thuận đang là một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và là những địa điểm du lịch Bình Thuận nổi tiếng có mặt trong bản đồ du lịch Việt Nam như Tháp Chàm Bô Sa Nư nằm trên đồi Bà Nai, nổi bật với những công trình mang đậm dấu ấn chầm ba cổ đại, hay chùa núi Ta Cú là cõi Phật trầm mặc từ bi đức độ ưu ái trần gian. Đến đồi các mũi né đặc trưng với các trắng trải dài, rộng mênh mông và trở thành biểu tượng và hình ảnh đẹp tiêu biểu cho vùng đất Bình Thuận. Hoặc đến Cù Lao Câu, hòn đảo hết sức hoang sơ với nước biển xanh ngắt được bào bọc bởi hàng vạn khối đá màu sắc hình thù khác nhau. Hải đăng cây gà được người Pháp xây dựng vào cuối thế kỷ 19, gần 120 năm tồn tại đây được xem là ngọn hải đăng cổ nhất tại Việt Nam. Chúng ta di chuyển tới tỉnh thành tiếp theo trong bản đồ du lịch Việt Nam đó là Tây Ninh. Là một điểm đến nổi bật trong bản đồ du lịch Việt Nam bởi nơi đây được sở hữu cho mình nhiều địa điểm vui chơi hấp dẫn, cho bạn thỏa thích khám phá. Nếu như còn đang băn khoăn không biết Tây Ninh có gì chơi thì hãy theo chân blog du lịch nhé. Núi Bà Đen còn được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ với độ cao gần 100m nổi bật với hoạt động hành hương. Toàn thánh Tây Ninh còn được biết đến với cái tên gọi khác là Đền Thánh. Đây là một công trình kiến trúc rộng lớn gồm nhiều tòa tháp khác nhau hoặc đến chùa thiện lâm gò kén tọa lạc trên một gò đất một đầy kén từ đó cái tên độc đáo nhưng cũng mang nhiều ý nghĩa lịch sử được ra đời hoặc các bạn có thể đến hồ núi đá ở tây ninh được ví von giống như hồ tuyền lâm của đà lạt tất nhiên đến du lịch tây ninh thì không thể bỏ qua hồ dầu tiếng là một trong những hồ nhân tạo lớn nhất của việt nam và thật là một thiếu sót lớn nếu như trong bản đồ du lịch việt nam không có thành phố hồ chí minh nếu hà nội được biết đến là thủ đô ngàn năm văn hiến với vẻ đẹp yên bình trầm mặc cùng nhịp sống chậm rãi thì sài gòn lại là thành phố của những chuyển động sự sôi nổi sầm uất bậc nhất cả nước nhưng lại được đen xen một chút cổ kính một chút châu âu giữa lòng việt nam các địa điểm du lịch Sài Gòn nổi bật có thể đưa vào bản đồ du lịch Việt Nam như là nhà thờ Đức Ba. Trải qua hơn 100 năm và qua 3 thế kỷ, nhà thờ Đức Ba vẫn còn đẹp lộng lẫy, tráng lệ và uy nghiêm, được coi là một tuyệt tác kiến trúc đô thị ở Sài Gòn. Và chợ Bến Thành không chỉ là nơi mua sắm mà còn trở thành một biểu tượng của Sài Gòn. Cả nhà rồng là nơi bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Hay dinh độc lập là nơi ở của những tầng lớp quyền lực nhất cũng là một biểu tượng của hòa bình và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Bản đồ du lịch Việt Nam đã ghi dấu tích côn đảo bởi lẽ côn đảo nổi tiếng với những bãi tắm đẹp hoang sơ, các trắng min làm sai lòng du khách. Ngoài ra, không khí trên đảo rất trong lành, được ví như thiên đường nghỉ dưỡng là điểm đến tuyệt vời cho những ai muốn trốn ồn ào náo nhiệt ở phố thị. Một số địa điểm du lịch nổi bật góp mật trong bản đồ du lịch Việt Nam tại côn đảo đó chính là nhà tù côn đảo, được xem là địa ngục trần gian thời chiến tranh chống Pháp Mỹ, hay bãi Lò Vôi và bãi An Hải, một trong những bãi biển đẹp nhất ở hai đầu côn đảo. Hòn bãi cảnh nổi bật với quanh năm khí hậu trong lành mát mẻ do được bao phủ bởi những cánh rừng nguyên sinh bạc ngang. Và tất nhiên đến Côn Đảo thì không thể bỏ qua vườn quốc gia Côn Đảo, nơi vẫn còn giữ được nguyên vẻ hoang sơ do hoạt động của con người chưa làm biến đổi lớn tính tự nhiên của các hệ sinh thái biển. Cũng một vùng biển đảo khác có mặt trong bản đồ du lịch Việt Nam đó chính là Phú Quốc. Phú Quốc nổi lên là thiên đường vui chơi và du lịch ở Việt Nam với hàng trăm địa điểm vui chơi hấp dẫn từ biển đảo, núi rừng cho đến trung tâm vui chơi giải trí hiện đại. Tất cả sẽ mang lại cho bạn một chuyến du lịch Phú Quốc thật đáng nhớ với biết bao kỷ niệm. Và nói về địa điểm du lịch Phú Quốc nổi bật thì không thể bỏ qua bãi sao với vẻ đẹp hoang sơ sạch và làn nước biển trong xanh, những bờ cát mịn trải dài dưới chân du khách. Hay đến Hòn Thơm được gọi với danh xưng rất mỹ miều là viên ngọc quyến rũ chết người của Phú Quốc. Vinpearland Phú Quốc được coi là thiên đường vui chơi của mọi lứa tuổi. Còn Vinpearl Safari Phú Quốc là công viên chăm sóc và bảo tồn động vật, thực vật lớn nhất Việt Nam hiện nay. Hoặc đến với khu làng chài Hàm Ninh,
Cà Mau sông nước là điểm đến thu hút khách du lịch bởi những con người chân chất thật tha cùng cảnh sát thiên nhiên miền sông nước trữ tình. Hãy đến với Cà Mau điểm danh các địa điểm du lịch nổi tiếng trong bản đồ du lịch Việt Nam này như là Chờ nổi Cà Mau nằm trên sông Gành Hào để thử lên đên trên sông nước nghe câu hò điều lý của người dân Nam Bộ. Đến rừng ngập mặn Cà Mau, khu rừng ngập mặn lớn thứ hai trên thế giới sau rừng Amazon ở Nam Mỹ. Hoặc đến mũi Cà Mau, cột mốc đánh dấu điểm cực nam của tổ quốc nhé. Đến đảo Hòn Khoai, Cà Mau là một trong những hòn đảo đẹp nhất cực nam tổ quốc rồi đó bạn ạ. À. Và cuối cùng đó là rừng U Minh Hạ, có hệ động thực vật rất đặc sắc và phong phú đa dạng. Vậy là blog du lịch đã cho các bạn đi một chuyến xuyên Việt tham quan hầu hết các địa điểm du lịch Việt Nam nổi tiếng rồi đó. Ngắm lại thì Việt Nam mình cũng có rất nhiều cảnh đẹp không thua gì ai đúng không nào? Vậy thì bạn đã check in được địa điểm du lịch Việt Nam nổi tiếng nào rồi? Hãy để lại comment chia sẻ với mọi người nhé. Nếu bạn thấy video bản đồ du lịch Việt Nam này hay thì ngại gì không like và đăng ký để nhận thêm nhiều thông tin du lịch hữu ích khác từ blog du lịch nào. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.